Juan termina las vas a responder a esas preguntas. Las preguntas son... Um, después de las muertes de Acton, ¿por qué los algunos no piensan que era buen momento para luchar? ¿Por qué Wounded Man y otros granjeros de Cora reaccionaron al comienzo de la guerra? ¿Cómo los colonos como Mary Schwarat reaccionaron, reaccionaron al comienzo de la guerra? ¿Y qué cuál causó la termina de la guerra? Oh, chicos, hay una cosa um, interesante de hoy. Y voy a buscar para... Um, una, hay una conexión gigante a, um, hoy, ¿sabes dónde está el Walker Art Museum, sí? Um, so fue una, 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 controversia, una cosa controversial, una escultura que está conectado a la lección hoy. Museum. Um, Voy a buscar para algo, er, para esta. Ok, so. Esta. Voy a muerte cuando estoy. Ok, so, voy a tres puntos porque voy a responder en un momento. Ok, so, estoy en página 177. Uh, uh, sí, no. 179. Uh -huh. Y tenemos ahora el ataque a la Lower Sioux Agency. A la mañana de siguiente, en el 18 de agosto, soldados de Coda atacaron la Lower Sioux Agency. Primero atacaron las casas de los comerciantes matado a varios, incluyendo Andrew Myrick, de, quien después fue hallado con pasto dentro de su boca. Ok, so recuerdas, el, uh, muchos de los comerciantes tenían um, muchos um, pensamientos malos um, sobre los Dakota y no le, no le importa um, si ellos viven o tenían um, como recursos para vivir. Yeah, so, so far as I'm concerned, let them eat grass. Exacto. Puedo sucia. So, um, yeah. Los comerciantes con el um, sistema de crédito um, y si sí, ellos ten, tenían muchos duelos o porque ellos tenían muchos engañados a uh, los Dakota, ellos, los Dakota se mataron ellos primero. Luego se fueron al este a las oficinas centrales de la agencia. El embar embarcas um, cerdo de Balsas de Río, Minnesota, atacaron un grupo de los soldados estadounidenses. En poco tiempo estaban extendiéndose fuera de la reservación, invadiendo granjas pequeñas y matando a los colonos antes que pudieran escapar. Okay, so ellos tenían personas específicas, pero después solo atacaron los blancos, okay, so personas en los lados del río. Okay. Um, Mataron más de 300 personas, incluyendo muchas mujeres y niños, en los primeros días de los ataques de Dakota. Por toda la reservación, los Dakota granjeros empezaron a tener temor por sus vidas, ¿ok? Um, so, recuerda, tenemos estas Dakota granjas, de las granjas, que convierte a uh, más modernas, y ellos tienen miedo también. Wounded Man, quien vive cerca de la Lower Sioux Agency, empezó a prepararse para defenderse tan pronto como oyó los tiros. Me fui arriba de mi casa y desde allí podría oír los gritos de los indios y los ve veían saqueados las tiendas, recordó él. Los hombres de mi aldea ahora se congre um, perdón, congregaban en mi casa. Hablamos en consejo, pero no podríamos hacer nada para resistir las, a los indígenas hostiles porque éramos unos cuantos y ellos estaban entre nosotros y los asesinatos. Más tarde, algunos de los granjos de Coda intervinieron para lograr la libertad de muchos prisioneros euroamericanos deten detenidos por las Dakota tradicionales. So, los Dakota tradicional ayuda los Dakotas tradicionales luego um, para no, no ser matados. Uh -huh. So, esta fue la cita de Wounded Man. 
Puedes ver aquí los refugios um, quien huyan la lucha de la Upper um, Sioux Agency. Oh, extraño. Um, y es la única foto que tomara durante el tiempo de la guerra de los Estados Unidos y los Dakota. Okay. Oh, dice, ¿puedes encontrar a Stephen Riggs? Hmm. No recuerdo cómo parece Stephen Riggs. Tal vez aquí. Uno de esos hombres, no sé. Ok, so esta um, es que pasó a los colonos ahora. So mientras tanto, en la pared más allá de la reservación, cientos de colonos estaban huyendo en sus casas y advirtiendo a los demás de peligro. En esos refugiados, a personas que buscan para seguridad, se incluye un joven inmigrante de Alemania llamada Mary Chavant. Chavant estaba trabajando en una casa de una familia cuando las noticias de los ataques de los Dakota llegaron. Recuerda, chicos, esas personas no necesariamente hacen um, engaños a los Dakota, solo fue ciudadanos. Um, Mary Chavant fue una mujer quien trabaja um, cerca. Ella huyó en un vagón con otros de dos niñas, Maddie Williams y Mary Anderson, y dos hombres, Mr. Patali, er, Pat Patual y Mr. Davis, aproximadamente ocho millas del pueblo de New Ulm, okay? y se encontraron con un grupo de Dakota, Granja Grande de Dakota. Two of them dashed, dashed forward to us, one on each side of the wagon, and ordered us to halt, recorded Mary. Mr. Oh. Patual turned the wagon to one side of the road and all of us jumped out except him. As we leaped out, Mr. Davis cried, We're lost! Mary murió, or miró, perdón, a los Dakota matar a Patuala, Paduali y Davis. So los Dakota se mataron esas personas. Solo fue ciudadanos. Ella y los otros dos niños fueron capturadas y lleva, llevadas al pueblo de Little Crow en la reservación. En los días que siguieron, los Dakota pusieron en marcha de una serie de ataques de New Ulm, Fort Wrigley, que estaban cerca. So la gente de New Ulm resistió los ataques de Dakota cada vez, y los Dakota tampoco pudieron tomar control de Fort Wrigley porque ahí los soldados estadounidenses tenían la asistencia de los colonos locales que habían huido a fuertes para protegerse. Okay, so los nativos atacaron alrededor del río de Minnesota, atacaron fuera de New Ulm y Fort Fuente Wrigley. Okay. Y um, esta es una otra cita de Mary Schwatt. So ella fue capturada, so ellos mataron los hombres y muchas de las mujeres y niños. Ellos se capturaron. While in Little Crow's Village, I saw some of my farmer's cattle and many of our household goods in the hands of Indians. I now knew my family had been plundered, and I believed murdered. I was very, very wretched, and cared not how soon, too, I was to be killed. Okay? So, esta, uff, esta fue uh, una um, cosa más, okay? So, después de la guerra. So, nueve días después que la lucha comenzó. So, esta guerra fue muy corto. Coronel Henry Sibley, el gobernador de Minnesota anterior, guió a más de 1,040 soldados dentro de la Prada para enfrentar, enfrentar a los Dakota. En poco tiempo, fue obvio para muchos Dakota no podrían ganar. Okay, so, esta guerra fue muy corta. Al final de septiembre, acabó la guerra de Estados Unidos y Dakota. Los Dakota habían sido uh, detorados en la última batalla en Wood Lake en el 23 de septiembre. Más de 2,000 indios se rindieron a la fuerza de Sibley. Cientos más huyeron de Minnesota para evitar ser capturados, incluyendo Little Crow y algunos de sus segu seguidores. La guerra había causado tremendo daño en la gente, en la gente y la región, el panorama. Había muerto ma, poco más de siete soldados estadounidenses y más o menos 75 y entre 100 de soldados de Dakota. So, poco de los soldados y los Dakota, pero los Dakota se murieron más de 500 colonos. Okay. La mayoría de los taques of, um, de la primera semana de la guerra. So, cerca del río de Minnesota y Fuente Sibley. So, esta fue, o oh, Fuente Ridley, perdón. So, esta fue una batalla de Fuente Ridley 
y muchas de los ataques. Esta es um, el río. Y si ves, so Fuente Ridley está aquí y no um, So ellos mueve cerca del río. Mm -hmm. Y mataron los colonos um, alrededor del río. Cientos de las granjas quedaron abandonadas mientras 20,000 colonos huían para estar al salvo. Okay? Pueblos como New Ulm fueron destruidos. Ahí, docenas de edificios estaban quemados y ciertos de resident residentes quedaron heridos y sin un hogar. So, um, esta destrucción afectará al sur de Minnesota durante años y las personas luchaban para rehacer sus vidas. Mientras los colonos reconstruían, los Dakota, incluyendo los que no habían peleado la guerra, sufrían consecuencias terribles. Okay? So, chicos, mucho del sur fue un desastre. Mucha de esta área en el sur de Minnesota toma años para reconstruir. Y todo de los um, Dakota que vive aquí, sí lucha o no, tenía conse consecuencias gigantes. Ok. A ver. La secu uh, secuela. Ok. Uh, esta... Ok, so esta va a hablar un poco sobre el... Um, la, de, de después. Quiero... Revisar algo, pero ¿recuerdas, chicos, en el Walker Art Center cuando, re cuando fue reabierta? Fue una escultura, y esto solo fue como, como tres años pasado, um, fue una escultura que tiene mucho conflicto, ¿ok? Porque ahora está ahí el um, gallino que es azul ahí y muchas esculturas nuevas, pero esta escultura fue ahí y fue, mu like, fue mucho debate sobre esta. Esta fue una escultura que le muestra el ajocar de los, na los nativos después de esta guerra. So, vamos a empezar a leer de 32 de los hombres fue seleccionado por Lincoln para ser acogados. Hong. Ok. So, ellos que, uh, mataron 38 hombres de Dakota. Ok. So, este es un documento en 84. Um, Estas tiene tres páginas que contienen los nombres de los 39 de Coda que el presidente Lincoln aprobó para ser ejecutado, o so executed. Y tenemos una cosa controversial porque esta fue una escultura donde um, son una representación de este día. Uh -huh. So, esta en Minnesota debería ser una escultura de arte para recordar este tiempo. Pero otros pensaba que fue um, un tiempo um, que duele y que no fue una no fue un well, fue una mala tiempo para los Dakota. Y fue um, ¿qué es la palabra que quiero usar? Um, no tenía sen sentido o sentimientos bien culturalmente a los Dakota. So, um, voy a ver. Muchas personas, so, esta la, pers um, la persona, la escultura fue de las, Los Ángeles. Y um, esta persona dice, I wanted to apologize for the trauma. Porque este día, chicos, cuando tienes 39 hombres para ser acojado, ejecut ejecutados, no es una cosa buena. So, ¿por qué quieres re recrear esta? So esta persona dice, I just wanted to apologize for the trauma, the suffering that my work has caused the community. Okay. So ellos um, decir, decide um, originalmente para poner esta escultura de la ajocado de esos hombres, pero decide luego para sacarlo. Okay. Um, so 
It draws on the gallows built for seven major executions in U.S. history, including the largest mass execution ever to take place in the U.S., which killed 38 Dakota Indians in 1872 in nearby Mercado, Minnesota. So, este chicos fue un trauma para estas personas. Fue que dijo um, el dieci, um, el so solo so mm -hmm. de los siete ejecados er, perdón um, ejecados de en Minnesota o er, en los Estados Unidos este fue un gigante y ellos deciden reconstruirlo so quiero quiero pensar sobre su, men, su mentalidad chicos eso es arte qué piensas esta es una cosa um, bueno para recordar y para tener una escultura sobre? ¿O piensas que es una cosa mala para representar y tener? ¿Qué piensas? ¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué piensas? So, esto técnicamente es arte para recordar y no olvidar estas 38 hombres, pero también es tal vez no bien culturalmente para revisar. So, ¿qué, es, ¿Qué es tu pensamiento? ¿Piensas que ellos debería tener esta todavía o piensas que fue una buena idea para sacarlo? ¿Qué piensas? ¿Alguien tiene una opinión en el chat? No? ¿Alguien? Al final, ellos decide sacarlo y ellos tenía una fogata gigante con los dentivos de Dakota. So, las, los Dakota que más moderna. Ok. So, ellos decide um, para quemarlo. Um, y, pero muchas veces no fue feliz con esta... Um, decisión porque para otros um, fue una una mu muestrador de arte y arte a veces debería ser cultura um, puede ser um, controversial uh -huh. so ellos decide um, para sacarlo pero yeah, muchas veces arte debería ser um, controversial so el cronos simple es una persona corta militar para jugar a los cientos de Dakota que sus hombres habían tomado prisioneros. Le estableció una en la cocina de la casa de uno de los comerciantes de la Lower Sioux Agency. Los jueces fueron un grupo de oficiales de ejercicio que hacía solo unos días habían peleado contra la Dakota. Se apreciaban por pasar docenas para causa por día. Los acusados frecuentemente iban a los cortes encadenados uno a otro en grupos. Como algunos otros juicios militares en esta época, no tenían abogados para representar sus casos. So, chicos, no tenían abogados, lawyers, para representar los Dakota. Solo fue hombres o ciudadanos para decir qué ellos van a hacer con los Dakota. El misionero Stephen Riggs, quien había trabajado por años entre los Dakota, so, él, él fue, o ayuda a los Dakota, estaba aflijado por, la, por lo, lo que considerara demasiado prisa por jugar. I disliked the ways the trials were conducted, escribo. If the Indians had done wickedness, they should have had something like a fair trial, even for their own sake. So, ellos decide que ellos tenía, um, er, no debería tener una um, manera justo. Okay, so ellos um, solo debería ser matado o ser en el carcel. 
A diferencia de Riggs, la mayoría de los minnesotanos apoyaban los juicios, o so ellos le gusta con los resultados. Indígenas por la guerra, los colonos querían ver los Dakota castigados. Okay? Los soldados de Dakota habían matado a cientos de personas y sobrevivientes fueron fortalecidos a presar los muertes de sus amigos y familiares. La mayoría exigía venganza, so ellos quieren venganza. Matanlos o castigalos. Los periódicos como el Fairboat Central Republican lo expresó, Extermination, swift, sure, and a terrible is the only thing that can give the people of Minnesota satisfaction or a sense of security. Mm. La corte militar tardó solo 39 días para desantir a muerte a 303 hombres de coda. Los hombres convictidos fueron enviados a un nuevo campamento militar cerca de Mankato. Okay. Bajo de la ley estadounidense, ningún de esos hombres podría ser ejecutados o muertos sin la aprobación del presidente de Abraham Lincoln. So ellos va a querer matar 303 hombres de Dakota. Pero Lincoln debería decir si ellos fue, puede ser ejecutados. Debido de la presión de misionero de Minnesota, Henry Whipple, los asinantes de Lincoln, revisaron los casos. Cuanto más conocía Lincoln de esa situación, más preocupado se sentía. En el noviembre, se reunió con Whipple, quien le describió las condiciones terribles en las reservaciones antes de la guerra y pidió al presidente mostrar mis, concer... Perdón, mis ser con... 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 día. Uh. So, Henry Whipple habla con señor Lincoln sobre los condiciones terribles en las reservaciones. So, no fue la justo, todo el justo de los Dakota, porque fue condiciones terribles. So, el presidente decide no matar la mayoría de esos Dakota. Pero, al fin, Dakota aprobó la ejecución de 39 Dakota quienes habían sido convictos de crímenes contra personas civiles, so personas de, like en la granja, los ciudadanos, o personas no militares. Okay? En la mañana del 26 de diciembre, frente de un gran muchedumbre en la plaza central de Mankato, 38 de los hombres seleccionados por Dakota fue acojados. They were hung. Un hombre, Round Wynn, o ta, Tame Mema, fue excusado el último momento. Fue la ejecución en, mas, perdón, en masa más grande en la historia de los Estados Unidos antes o desde entonces. So, este fue gigante, chicos, durante este tiempo. El presidente Lincoln ordenó llevar los demás hombres convictos a un complemento militar de prisioneros en Iowa, se llamó Camp McLennan. Mientras estaban prisioneros más de 120 de los casi 300 hombres, Dakota se murió debido de los condiciones tan deplorables. So, en este, en este complemento de prisioneros, 120 de los 300 Tenían condiciones terribles y se murieron. Okay. So, um, ese es ran with sound of a rattle. Fue un persona, un líder respetuoso. Y senten siento a muerte. So, esta, él escribió um, sobre su, la in, injusticia, injusticia, perdón, sobre el um, trial, ok, del que dice los juicios, okay? I have not killed, wounded, or injured a white man or any white person. I have not participated in the plunder of their property, and yet today I am set apart for execution, and I must die in a few days. My wife and children are dear to me. Let them not grieve for me. Let them remember that I am brave, sh that the brave should be prepared to meet death, and I will do so as become a Dakota. So, recuerdos, chicos, muchas de estas um, Dakota no fue parte de la guerra. So ellos toman todos los Dakotas juntos y, y decide sencillar 303 hombres Dakota para, para la muerte. Okay? Al final, Lincoln aprobó 39 y finalmente un 
no fue acojados, solo 38 de los hombres fue, fue acojado. So esto fue escrito por Lincoln. Okay. Muy bien. Eso es todo que tengo para hoy. Necesitas responder después de la guerra. Necesitas hablar de um, Wounded Man y um, qué pasó a colonos como Mary Schwatt. Y qué causó, so qué pasó, um, so cómo or cómo la guerra se terminaron. ¿Ok? ¿Eso tiene sentido? So oraciones completas mm -hmm. para recibir todos los puntos. So puedes completar esta hora y cuando terminas puedes salir. <laughs>